சந்தோஷம் மெய்ஞானம் வளர்ப்போ ஆரோக்கிய யுகம் அமைப்போ அன்னையை வணங்குவோம் தந்தையை வணங்குவோம் நம்மை வழி நடத்தும் நம் முன்னோரை வணங்குவோம் ஆரோக்கிய யுகம் அமைக்கிறதுல இதுவரைக்கும் நாம பல்வேறு நிலைகளில் ஆசனங்களை பார்த்தோம் அதில் இதுக்கு முதல் பகுதியாக வந்து கைகளுக்கான பவணமுத்தாசனம் பத்து ஆசனங்களை தனித்தனியாக பார்த்தோம் இன்றைக்கி அந்த பத்து ஆசனங்களோட இன்னும் ரெண்டு ஆசன நிலைகளை சேர்த்து மொத்தம் பனிரெண்டு ஆசனங்களை ஒரு தொகுப்பாக பார்க்க போகிறோம் அதாவது கைகளுக்கான முழுமையான இயக்கம் இந்த கைகளுக்கான முழுமையான இயக்கம் இன்னைக்கு நம்ம நடைமுறை வாழ்க்கையில் இருக்கான்னு பார்த்தா இல்லை அது என்னென்ன இயக்கம் இல்லை அந்த இயக்கம் இல்லாததுனால என்னென்ன தடைகள் ஏற்பட்டது அப்படின்னு முதல்ல பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் பயிற்சி முறையை பார்ப்போம் இப்போ இந்த விரல்கள் இருக்கு இந்த விரல்களுக்கு வந்து இப்படி முழுமையாக மடங்குற அளவுக்கு இயக்கம் இருக்கு இந்த முழுமையாக எப்போ விரல்கள் மடங்கினது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா துணி துவச்சு அப்படி பிழியும் போது இருந்தது அதே மாதிரி தண்ணி இறைக்கும் போது கிணத்துல அதை கிரிப்பா பிடிப்போம் அப்ப அந்த இயக்கம் இருந்தது அடுத்து சாதம் பிசியும் போது இருந்தது இப்படி சாதத்தை தட்டில் போட்டு இப்படி பிசியும் போது இருந்தது இப்ப இந்த வாய்ப்புகள் இல்லை ஏன்னா சாதம் கூட இப்படிதான் பிசுகிறோம் என்னமோ பட்டும் படாம பிசுகிறோம் இப்ப இந்த இயக்கம் நின்றுடுத்துனா என்ன ஆகும்னா நாங்கள் இவங்க இவ உதாரணத்துக்கு இந்த நாடா இருக்கு ஒரு உதாரணத்துக்காக சொல்றேன் இல்ல வேற ஏதோ ஒரு பொருள் இருக்கு இதை நான் எடுக்கும் போது என்ன ஆனா சில நேரங்கள்ல தவறி கீழே விழும் ஒரு கண் இப்ப இந்த நாடா லேசான வீட்டுங்கிறதுனால என்னால எடுக்க முடியும் சம்டைம்ஸ் இந்த நாடாவே எடுக்கும் போது என்ன ஆகும்னா கீழே விழுந்துடும் அப்ப நான் என்ன நினைப்பேன் சரி கீழே விழுந்துட்டு அப்படின்னு அதை சாதாரணமாக எடுத்துப்பேன் இதை பார்க்குற இன்னொருத்தர் என்ன நினைப்பேன் உனக்கு வந்து கவனம் இல்லை அதனால வந்து அந்த பொருளை கீழே விட்டேன் மாதிரி எப்பவுமே ஒரு பொருளை கையில் எடுக்கும்போது அது கீழே விழுந்தால் அது கவனக்குறை கிடையாது அதில் இருக்கிற குறைபாடு என்ன அப்படின்னு பார்த்தா அந்த கை விரலை அவங்க மடக்கி பழகலன்னு அர்த்தம் இந்த கை விரலை மடக்கி பழகணும்னா ஒரு காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் எதையாவது நாம எடுக்கணும்னு நினைச்சா அதுல அந்த கிரிப்பு ஏற்படாது சோ அதுக்காகத்தான் அந்த கை வரல மடக்கணும் அப்படின்னு சொல்றேன் சோ அப்ப இந்த நிறைய பேர் குழந்தை எல்லாம் உண்மையிலேயே ஒரு சாமான எடுக்கும் போது டப்பு டப்புன்னு கீழே விழுந்துரும் கண்ணாடி பாத்திரம் கீழே விழுந்துரும் மண்பானம் கீழே விழுந்துரும் உடையக்கூடிய பொருள்கள் எடுக்கிறப்ப ஒரு பயத்திலேயே அது கீழே விழுந்துரும் ஏன்னா அதுல அந்த கிரிப்பு கிடைக்காது காரணம் வந்து இப்படி மடக்கிற பயிற்சியை நாம செய்யவே இல்லை அதனாலதான் வந்து அந்த பொருளை தூக்கும் போது என்ன ஆகும்னா அது ஸ்லிப் ஆகி கீழே விழுகிறது இது கவன குறைவு கிடையாது இந்த விரல் முழுமையாக மடங்காததுனால் ஏற்பட்ட குறை அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் இதைதான் நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அப்படிங்கிறோம் சோ அப்ப அந்த முதல் பயிற்சினா விரல்களை நல்லா மடக்கணும் அடுத்த பயிற்சி என்ன இந்த ரிஸ்ட் இந்த ரிஸ்ட வந்து நல்லா அப்படி சுத்தம் இது எப்ப சுத்தினாங்கன்னா சிலம்பம் ஆடும் போது சுத்தப்பட்டது அதே மாதிரி இந்த திருகையில இப்படி இறக்கிறப்ப இப்படி திருகிறப்ப இப்படி இப்படி இல்லை அதாவது இப்படியும் வரும் சில நேரம் அப்படி சுத்தம் மாவு அரைக்கும் போது சுத்தம் அம்மி அரைக்கும் போது சுத்தம் அதே மாதிரி இந்த இப்படி பிழியுறேன்னு சொன்னாங்க இல்லையா நம்ம துணி பிழியும் போது இந்த ரிஸ்ட் வந்து நல்லா மூவ்மெண்ட் கொடுக்கும் அப்புறம் சோறு கிண்டும் போது சாப்பாடு கிண்டும் போது அது அரிசி கலையும் போது இந்த ரிஸ்ட் சுத்தம் அதே மாதிரி மணி அடிக்கும் போது பூஜை செய்யும் போது மணி அடிக்கும் போது இந்த ரிஸ்ட்டுக்கு தான் வேலை இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த ரிஸ்ட்டு வேலை செய்யலனாலும் என்ன ஆகும்னா ஒரு காலகட்டத்தில் நம்ம கைகள் வந்து வலிமை இழந்தோம் அதே மாதிரி தான் அந்த பொருளை எடுக்கும் போதும் அந்த ரிஸ்ட்டு வேலை செய்யலனாலும் அந்த பொருளை கவனமாக எடுக்காது அப்போ இந்த விரல் மடங்கிறதும் ரிஸ்ட் சுத்துறதும் ஒரு பொருளை எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவான மூமெண்ட் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் இந்த ரிஸ்ட் சுத்தாதனால சில நேரம் என்ன ஆகும்னா நாமளே உதாரணத்துக்கு ஒரு விளையாட போகிறோம் 
டென்னிஸ் விளையாடுறோம் ஃபுட்பால் விளையாடுறோம் பேட்மிண்டன் விளையாடுறோம் அது மாதிரி விளையாடும் போது அந்த ரிஸ்ட்டு கரெக்டாக சுத்தலைனா அந்த கேமில் நாம் ஜெயிக்க முடியாது அப்புறம் அந்த இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த டென்னிஸ் எல்போ அப்படிங்கலாம் அவங்க சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி குறைபாடுகள்லாம் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்போ இந்த கைப்பயிற்சியில் யார் முக்கியமாக செய்யணும்னா ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் இதில் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் கூட எடுத்துக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை இன்னைக்கு ப்ராப்ளமே என்னென்னா இந்த நாட்டில் ஏதாவது ஒரு ஸ்போர்ட்ஸில் தான் இந்தியா ஜெயிச்சிட்டா உடனே அந்த விளையாட்டை ஊரில் இருக்க எல்லாரும் விளையாடுறீங்க ஓகே விளையாடுறது நான் தவறு அப்படின்னு சொல்லலை அந்த விளையாடுறதுக்கு முன்னால் இந்த வாமப்பை செய்யணும் இந்த பவன முத்தாசங்களை நீங்கள் கண்டிப்பாக செஞ்சா அந்த விளையாட்டினால அந்த விளையாடும் போது ஏற்படக்கூடிய சின்ன சின்ன பாதிப்புகள் உங்களுக்கு ஏற்படாமல் இருக்கும் அப்போ ரிஸ்டர்ஸ் அடுத்து இந்த முழங்கையை ஃபுல்லாக அப்படி மடக்கி நீட்டணும் இதுக்கும் வாய்ப்பு கிடையாது அன்றாட வாழ்க்கையில் அது ஏதாவது ஒரு பொருளை தூக்கும் போது வரும் கனமான ஒரு பொருளை தூக்கும் போது அந்த முழங்கை மடங்கி நீட்டும் அடுத்த இயக்கம் என்னது இந்த ஷோல்டர் ரொட்டேஷன் இந்த ஷோல்டரை இப்படி சுத்துறதுக்கு வா சுத்துறது மாதிரி இருக்கு பட் இந்த சுத்துறோமான்னு பார்த்தா சுத்தலை அப்போ இந்த ஷோல்டரை சுத்தல்னா கொஞ்ச நாளில் கழுத்து வழி வந்துடும் கழுத்து வழி வரத்துக்கு காரணம் டென்ஷன் ஒரு காரணம் இன்னொரு காரணம் என்னன்னா இந்த ஷோல்டர் சுத்தாதனால இந்த பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய தசை நாறுகளில் இருக்க மேற்படும் தசை நாறுகளில் இருக்க மேற்பட்டா என்னாகும் ரத்த நாளங்களில் அடைப்பு ஏற்படும் அப்போ என்னாகும் கழுத்து வலி வரும் லோ பிபி வரும் இந்த மாதிரி பாதிப்புகள்லாம் வரும் அப்போ அந்த ஷோல்டர் ரொட்டேஷனும் முக்கியமானது ஸோ அப்போ என்னென்ன விரலை மடக்கிறது ஒன்று மணிக்கட்டை சுழற்றது ரெண்டு முழங்கையை மடக்கி நிற்கிறது மூணு தோல் பட்டையை சுற்றுறது நாலு இந்த நாலு இயக்கமும் மிக மிக முக்கியமான இயக்கம் இந்த நாலு இயக்கத்தை வேறு வேறு விதமான பயிற்சி முறைகளில் ஒரு பனிரெண்டு பயிற்சியாக இப்போ நம்ம தொடர்ந்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ முதல் பயிற்சி நல்லா அப்படி உட்காந்துக்கணும் இந்த கை பயிற்சி செய்யும்போது உட்காந்தே செய்யுங்க நின்று செய்யாதுங்க தோல் பட்டைக்கு இணையாக அந்த கையை நீட்டிக்கணும் இந்த விரலை நல்லா பாருங்க இந்த அளவு விரிக்கணும் விரிச்சு இந்த கட்ட வரலை மடக்கி அப்படி க்ரஷ் பண்ணணும் ஒரு எலுமிச்சம் மூலம் புளியிற மாதிரி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் ரெண்டாவது பயிற்சி பாம் ஸ்ட்ரெச் இந்த உள்ளங்கையை அப்படி தடுத்து நிறுத்துகிற மாதிரி நிறுத்தணும் இப்படி நிறுத்தும் போது இந்த தசைகளில் இருக்க மேற்படும் அப்படி தடுத்து நிறுத்தும் போது அதே மாதிரி இந்த மேற்கை இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய தசைகளும் இருக்க முடியும் அதாவது பொதுவாக பெண்களுக்கு வந்து இந்த இடம் தசைகள்லாம் தளர்வாக இருக்கும் அந்த தளர்வான நிலை வந்து நீங்கி கைகள் வலிமை அடையும் வா கீழே போகிறப்ப நல்லா அப்படி போகணும் இப்படி போகிறோம் நல்லா அப்படி கொத்துற மாதிரி போகணும் இந்த வரலை அப்படி மடக்கின்றது அது இப்படியும் சொல்கிறாரு நல்லா இந்த மசல் இன்னும் நல்லா இருக்க முடியும் அப்போ கையோட ஷேப் பார்க்க அழகாக இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இது ரெண்டாவது பயிற்சி மூணாவது பயிற்சி மணிக்கட்டை சுழற்றுதல் நல்லா அப்படி வச்சுட்டு ஒரு இடம் இருந்து வளமா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் இப்போ வளம் இருந்து இடமா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் இப்ப உட்புறம் இருந்து வெளிப்புறமா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் இப்ப ரிவர்ஸ் வெளிப்புறம் இருந்து விடுவோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் மூணு பயிற்சிகள் முடிஞ்சது விரல மடைக்கணும் உள்ளங்கையில் நிமித்தி கீழே சாய்ச்சோம் அடுத்து மணிக்கட்டுகளை சுழற்றிட்டோம் நாலாவது பயிற்சி முழங்கையை மடக்கி நீட்டுறது 
இந்த கையில் ஒரு வெயிட் இருக்கிற மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கணும் ஒரு கனமான பொருள் இருக்கிறதா நினச்சிட்டு மெதுவாக தூக்கணும் அப்படி கொண்டு போய் அந்த கையை அங்கே ரெஸ்ட் பண்ணணும் இந்த ரெஸ்ட் பண்ணும்போது கவனிங்க நகையை இது மாதிரி வைக்கணும் இப்படி கும்மாச்சியாலாம் வைக்கக்கூடாது இப்படி கூச்ச மாதிரி வைக்கக்கூடாது நல்லா அப்படி வைக்கணும் உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக பக்கவாட்டில் அப்படி வச்சு காமிக்கிறேன் அதே மாதிரி இது வந்து ஷோல்டர் லெவல் இருக்கணும் இந்த கை வந்து ஷோல்டர் லெவல் என்ன தப்பு பண்ணிடுவோம்னா இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்படி பண்ணக்கூடாது கரெக்டாக அப்படியே மெதுவாக கொண்டு வரேன் இந்த கையில் ஒரு வெயிட் இருக்கிறதா இமேஜின் பண்ணுறோம் வான் இந்த அகலம்லாம் பாடி லெவல் இருக்கணும் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் பத்து மணி முடிச்சிட்டோம் விரல் முடிச்சாச்சு உள்ளங்கை ரெண்டு மணிக்கட்டு மூணு முழங்கையை மடக்கிட்டு நாலு இப்ப அடுத்த தோல்பட்டையை சுழற்ற போறோம் தோல்பட்டையை சுழத்தும் போது இப்படி ஒரு பால பிடிக்கிற மாதிரி இந்த கையை வச்சுக்கணும் இப்படி வச்சுக்கூடாது இப்படி நல்லா இது வந்து ஷோல்டர் லெவலில் மெயின்டைன் பண்ணும் இப்போ இந்த முழங்கையால் இந்த இடத்துல வட்டம் போடுற மாதிரி சின்னதாக பண்ணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் இப்போ அதே ரிவர்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் தளர்த்திக்கேன் இப்போ முழு வட்டம் போடணும் நல்லா அந்த முழங்கையை கீழே இறக்குறோம் முன்னால் அப்படி சேர்க்குறோம் அந்த முழங்கையை மூக்கு வரைக்கும் சேர்ந்துருக்கணும் மேலே போய் அப்படி வரணும் பின்னால் அப்படி போகணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இதில் கவனிக்க வேண்டியது அந்த முழங்கையை செய்கிறோம் ஃபைவ் நாம் என்ன பண்ணிடுவோம் இப்படி பண்ணிகிட்டு இருப்போம் இப்படி பண்ணக்கூடாது நல்லா அந்த முழங்கை செய்கிறோம் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் இப்ப அதே ரிவர்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் ஸோ ரெண்டு விதமான தோல்பட்டை சுழற்சி பார்த்துட்டோம் அடுத்து இந்த செஸ்ட் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுக்காக பண்ணுறது ஏன்னா ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் நல்லா ஃபங்க்ஷன் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதே மாதிரி இந்த செஸ்ட் கொஞ்சம் ப்ராடாக இருக்கிற மாதிரி காமிக்கிறதுக்காக ப்ரீதிங் வந்து நல்லா கம்ஃபர்ட் ஜோனில் போய் வரதுக்காக பண்ணக்கூடிய பயிற்சி கையை நல்லா அப்படி வச்சுக்கணும் ஒரு கை மேலே ஒரு கை கீழே நல்லா பேக்கில் அப்படி கொண்டு போகணும் திரும்ப இந்த கை மேலே வரணும் முதல்ல எந்த கை மேலே இருந்ததோ அந்த கை கீழே போயிடணும் கீழே இருந்த கை மேலே வரும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் இதில் கவனிக்க வேண்டியதுன்னா இப்படி செஞ்சுட்டு இருப்போம் இப்படிலாம் அதில் செய்யக்கூடாது ஷோல்டர் லெவல் முக்கியம் அதே மாதிரி ஒரு தடவை இந்த கை போகணும் ஒரு தடவை இந்த கை போகணும் எப்போ பார்த்தாலும் ஒரே கை போயிடக்கூடாது இது மாதிரி இது நல்லா செஸ்ட் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் நல்லா ஃபங்க்ஷன் ஆகும் அப்போ கப நோய்களுடைய பாதிப்பு வந்து நமக்கு ஏற்படாமல் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அடுத்த பயிற்சி இந்த முழங்கை சேரணும் இப்படி கும்பிடும் போது இந்த முழங்கை சேரணும் இப்படி கும்பிட்டுருப்போம் அப்படி கும்பிடக்கூடாது முழங்கை சேரணும் மெதுவாக அப்படியே தூக்கின்னு போகணும் மூக்கு வரைக்கும் அதை சேர்ந்துருக்கணும் அவரை மேலே போய் விரியணும் திரும்ப அப்படியே அதை இறக்கும் போது அதை நல்லா அந்த முழங்கி சேர்ற மாதிரி வரணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் 
seven, eight, nine, ten. Add the page. Tol patella in the color walker to Kana, page them. Allow the Ungerko put a year cut and nickel. Workay, would you munala or no? Workay, pinala and the shoulder totono, tala and One, two, three, four. இது என்ன செய்வோம்னா இப்படி பண்ணிருப்போம் 1 இப்படி பண்ணிருப்போம் அப்படி பண்ண கூடாது ஒரு கை கீழ அப்படி ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல போணும் வலது கை இடது பக்கம் அப்படி போய் இடுப்பு கிட்ட பிடிச்சிருக்க இடது கை தலைக்கு பின்னால போய் வலது தோல் பட்டையை தொடணும் 1 2 3 4 5 Six, seven, eight, nine, ten. So, add the page. See, the tall part is done. Now, the page is done. Car na na na. So, the whole bit of ice cover. I mean, like me, tall part is only. Cold to only. Allow no. Then, my low BP is done. No, no, no. Pindal Kunda and the Mada Vilaka Karam Nukapor Neratla and the Napathan Waste Mela, Alan Siller Kambo Waste Mela, Kaya de Mela took over other. Ade Marie Chakravia de Ulongo, Kaya de Mela took over other, or stage there. Sata Pona put a pot of deer. So Al Karno in the Yakam Lagra. So under Vali and the Badi Pier, Padama, Yukununga Tugata, the toll partaking Araya Parichiva. Padata told Patai Pashian and Papa. Parna, Vala the Kaya, Yeda the Pokam Kundupore. Kundupo Mode is the Divalanjanko, Nada, Divalanjako. If a Yeda the Kayoda support lap under Valanja the Numutre, Tana Nera, no, is the Brianda Abdinuti Kurukum. Ur Nala number, Elina Marbu. Number four Potamarbu, Navarella Modica. One, two. Three. If you end up no, if you are not in the point, not in the correct and the Kalutor, the Niti Gram, Kandipa Nitna and Valanjar home, the Kayota support order, the Molandi Gita, Arabi, Prospani, Adipano, Selena and the Kay of Dinitil, Madakil, Arabi Niti Gram. It is straight line, Elam is straight line of one, two, three. Four, five, six, seven, eight, nine, ten. If you are a pinnala, you can do it. If you are a opposite direction, you can do it. If you opposite direction. I want to get the girl on the rest of the video. One, two, three, four, five. Nala, I did look up the Kay Buddy on the brother. I will be able to get the money. 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 Back left, the Talaki Pinala Poha, Narayapa to blow them Poha. Up I know Manga pretty deep and into Panga, and the Purjurum La, Saira Rota Sayamakla, upon the Pinala Poha, the Ganapala, a team papa. Alive the Vandurum Kayi, upper the Tilpigla. If a Tilpuna blows Arco, upon the Kayala and Namandra, 
அப்படி தூக்கி கொடுக்கணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் அதாவது கை இப்படி கொண்டு போனால் தலைக்கு வெளியில் அப்படி போகணும் போக முடியாத பங்க என்ன பண்ணால் இப்படி மடக்கிண்டு ஷோல்டர் லெவலில் அதை வச்சுட்டு இந்த கையால் ப்ரெஸ் கொடுக்கணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் அடுத்த பயிற்சி அதாவது அந்த கை பின்னால் போகிறதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய இரண்டாம் நிலை பயிற்சி எந்த மாதிரி ஒரு நாடா எடுத்துக்கிறோம் நாடா இல்லைன்னா வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு சின்ன கர்ச்சி எடுத்துக்கலாம் கர்ச்சிஃபோட ஒரு நுனி அப்படி பிடிச்சிக்கிறோம் பின்னால் அந்த கையை கொண்டு போயிட்டு அடுத்த கையால் அடுத்த நுனியை பிடிச்சி அந்த கையை அப்படி இழுக்கணும் வான் அடுத்த இந்த கையில் டூ நல்லா அப்படி பின்னால் போட்டு இப்படி இருக்கும் இந்த கை இப்படி இருக்கும் அந்த பின்னால் அடுத்த நுனியை பிடிச்சி அப்படி இழுத்திங்கன்னா அடி போயிடும் இப்போ இதில் பின்னாலேயே நான் செஞ்சு காமிப்பேன் பாருங்கள் இப்போ அந்த கர்ச்சிஃபோட ஒரு நுனியை நான் அப்படி பிடிச்சிருக்கேன் அப்போ அந்த கை வந்து ஷோல்டர் லெவலில் இருக்கு அடுத்த நுனியை பிடிச்சி அப்படி இழுக்கிறேன் வான் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் ஸோ இந்த பன்னிரெண்டு விதமான பயிற்சிகள் எல்லாருமே பண்ணணும் ஆண்கள் பெண்கள் எல்லாருமே இதில் முக்கியமாக யார் பண்ணணும்னா கைகளை உபயோகித்து விளையாட்டு விளையாடக்கூடிய அந்த டென்னிஸ் விளையாடுறவங்க பேட்மிண்டன் விளையாடுறவங்க வாலிபால் விளையாடுறவங்க அப்புறம் இப்போ செட்டில் கார்க் விளையாடுறவங்கலாம் கண்டிப்பாக இந்த கை பயிற்சியும் செய்யலாம் அதே மாதிரி பெண்கள் வந்து அவங்களுடைய கை இந்த இடம் பெருசாகிடும் அந்த குழந்த பிறந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த பெருசாக இருக்கக்கூடிய இந்த கையை சின்னதாகிறதுக்கு இந்த பன்னிரெண்டு விதமான பவுனமுத்து ஆசைகளையும் நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் பத்து பத்து ஆசைகளாம் நீங்கள் ஒரே நேரத்துலேயே நூறு செய்யணும்னு நினைக்காதீங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு பயிற்சியும் பத்து முறை செஞ்சால் போதும் உட்காந்து செய்யுங்க அப்போ தான் ஸ்ட்ரெயின் கம்மியாகும் அப்போ உட்காந்து செய்கிறப்ப பாடி வந்து ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோனில் இருக்கும் நீங்கள் நின்றுட்டெல்லாம் செய்யாதீங்க நல்லா உட்காந்துக்கோங்க உட்காந்துட்டு இது மாதிரி சுகமாக உட்காந்துக்கோங்க கட்டிலேயோ பெட்டுலேயோ தரையிலேயோ சேர்லேயோ எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டு இது மாதிரி உங்கள் கை பயிற்சியில் பன்னிரெண்டு விதமான பவுனமுத்தாசங்களையும் செய்து உங்கள் கைகளுக்கான ஆரோக்கியத்தை பாதுகாத்து கைகளின் சுற்றளவை குறைத்து கைகளை வலிமை அடைய செய்து தோற்பட்டை வலி மற்றும் குறைந்த இரத்த அழுத்த நோய் மற்றும் கழுத்து வலி ஆகிய பாதிப்பிலிருந்து உங்களை முழுமையாக பா பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கான இந்த பனிரெண்டு விதமான கைகளுக்கு செய்யக்கூடிய பவுளமுத்தாசனங்களை ஒவ்வொரு நாளும் தவறாமல் செய்து உங்கள் ஆரோக்கியத்தை பாதுகாத்து என்னுடன் இணைந்து ஆரோக்கிய யுகம் அமைக்குமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றேன் சந்தோஷம்